President, alle arbeidstakere og arbeidsgivere ønsker et norsk arbeidsliv som skal være preget av seriøsitet, ryddige forhold, gode lønns- og arbeidsvilkår og god lønnsomhet. I debatten om sosial dømping kan det likevel virke som enkelte vil dette mer enn andre, og at de aktører som ikke umiddelbart slutter opp om alle løsninger som presenteres, er tilhengere av sosial dømping, useriøsitet og svart arbeid. Slik er det selvsagt ikke. Jeg har lyst til å takke representanten Thor-Erik Forsberg for å ta opp et særdeles viktig tema. Ryddighet, forutsigbarhet og gjennomsiktighet er viktige forutsetninger for et sunt, godt og lønnsomt arbeidsliv. Derfor må vi sørge for at seriøse aktører ikke utkonkurreres av virksomheter som driver på kant av loven, og det er i alminnelighet og det vi i alminnelighet oppfatter som gode arbeids- og lønnsvilkår. Som interpellanten vet, har NO Service tatt opp ved flere anledninger at særlig renholdsbransjen har hatt problemer med useriøse aktører, som på ulikt vis har gitt sine ansatte arbeids- og lønnsvilkår som innebærer sosial dømping. Dette taper den seriøse renholdsbransjen på, og selv sagt så rammes arbeidstakerne. I fjor sommer, president, hadde Dagbladet flere oppslag om uryddige og uakseptable forhold hos enkelte aktører i bransjen, hvor særlig selskapet Klinit var innblandet i saker som gjaldt underbetaling. Selskapet var ansvarlig for renhold på Ski Storsenter, men i stedet for å levere renholdstjenestene direkte til oppdragsgiveren, praktiserte Klinit selv et system med underleverandører. Gjennom en tilsynlatende systematisk praksis med konkursdrift og ubetalte skatter og avgifter, kunne Klinit operere i konkurranse med seriøse virksomheter om anbudet på Ski Storsenter og andre steder. Dette gikk ut over de ansatte, både i Klinits underleverandører og de seriøse virksomhetene som tappte anbudet. La det være helt klart, president. Den typen aktivitet som dette selskapet drev med er fullstendig uakseptabel. Ingen i denne sal vil støtte det, og da er jobben hvordan vi best mulig kan sørge for at markedet ikke åpner for denne typen ulovligheter. Første skritt på veien er å anerkjenne den innsatsen som NO Service og andre næringsorganisasjoner driver med. I tilfellet med Klinit så responderte NO Service spornstreks gjennom å stenge dem ute og ta til ordet for kontrolltiltak. Høyre gjorde også dette i fjor sommer gjennom å foreslå et såkalt vaskepoliti, en godkjenningsordning for renholdsfirmaer. Vi har også foreslått en styrking av arbeidstilsynet i alle våre alternative budsjetter siden 2006, som gjør tilsynet bedre i stand til å avdekke sosial dømping, og vi bør gå lenger i sanksjonsadgangen for arbeidstilsynet, og det bør innføres en sjekkliste som klargjør hvilke forpliktelser en oppdragsgiver påtar seg å sjekke ut ved kontraktsinngåelse, med en underentreprenør. Denne bør blant annet inneholde krav om dokumentasjon for at underentreprenøren har avgitt løfte om å følge kravene til lønns- og arbeidsvilkårene i allmenngjøringsforskriftene. Dokumentasjon for at underentreprenørene er registrert hos og har sendt opplysninger til skattemyndighetene. Dokumentasjon for at underentreprenørene er registrert i Brønnesunderregisterne. Krav om fremleggelse av skattatest krav om fremleggelse av firmatest fra hjemlandet. Dette foreslo vi allerede i 2007, og med et sånt system ville det vært enklere å avdekke aktører som klinit og lettere for oppdragsgivere, enten vi snakker om offentlige eller private bestillere, og velge den seriøse delen av næringen. Så er det slik at vi opplever at de som da ikke støtter alle de forslagene som kommer på en innskjerping av regelverk og lover rundt disse problemområdene, de blir da erklært som tilhengere av sosial dømping. Slik er det selvsagt ikke. Og jeg har bare lyst til, president, å understreke at av totalt 24 forslag som har gått på lov- og regelendringer eller budsjettbevilgninger innenfor dette området, så har Høyre støttet 19 av de 24. Takk.